我才想起来，你这银行卡不是见底了吗？这些得不少钱呢。哼、嗯，<笑>你今天干嘛去了？电话里还那么神秘。哦，有啊，你跟我说我就来气儿。占用着我们休息的时间，非要去搞什么团建，一帮人出来跟一帮傻驴似的，拉着我们去登山。哎，那么小。有什么好登的？我花了十分钟不到，我就已经坐在山顶的岩石上吹着西北风等他们。嗯，结果等了半个来点儿，好不容易那第二个人从从环山小道上露了个脑袋出来，跑到我面前，呼哧呼哧的在那喘，他还累，他有什么资格说累？连吃带喝带休息又是一个半点儿，我是动了个透心凉。得，要不是我背着十来个人的口粮，我甩着包我就下山了。我以后再也不合群了。你一个半专业玩户外的，好意思跟人家比啊？我那不是被“团建”这么高大上的词给唬住了吗？我一想，我刚到学校没多长时间，又不跟大家搞建设，不太好吧？结果昨天有识人士提醒我，甭把这看成团建，这就是以前的工会活动、团活动。其实说直接点，那就是花钱旅游。瞬间我就明白。结果扭脸，我又一想，我戴维这么有性格的人，竟然占了集体的便宜。哎呀，瞬间我这面上我就挂不住。得了吧你！要我说，你最不能忍的就是人家拿那么没有意思的一个活动，占了你极度珍贵的一天时间，是吧？哎呀，我就知道，跑你这儿来讨顿骂，肯定有点收获。说吧。昨天找我什么事儿？担心你没饭吃，我现在知道了，白担心吗？我知道，你该不会是想让我当众跟那个冯若清谈道歉吧